ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂസ് ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ മുട്ട ബജിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങി തോല് കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് അരക്കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം ഈ ഡ്രൈ പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് മൈദാമാവ് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് പിന്നെ മസാലപ്പൊടികളും ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ലൊരു തിക്ക് ബാറ്ററായിട്ടാണ് വേണ്ടത് മുട്ട ബജി പൊരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബാറ്റർ നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോഡാപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നല്ല തിക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാം മുട്ട ബജിയിൽ ചമ്മന്തി സ്റ്റഫ് ചെയ്താണ് മുട്ട ബജി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരക്കിയത് അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നാല് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഈ മുട്ട ബജി ആയതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് പീസ് വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയും ഒരു അര മുറി നാരങ്ങ നീരും ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഭാഗം അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നാരങ്ങയുടെ കുരു കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നീരെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അരഞ്ഞ് സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ല ചമ്മന്തിയാണ് മുട്ട ബജിയിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരുപാട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് അരച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസസ് ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പത്ത് മുട്ട ബജിക്കുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോ മുട്ടയിലേക്കും നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ചമ്മന്തി ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചമ്മന്തി ഫുള്ള് സ്റ്റഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം സ്റ്റഫ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ചമ്മന്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ലൈസസും നമുക്ക് അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ എഗ് സ്ലൈസസ് എല്ലാം ചമ്മന്തിയോട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബാറ്റർ ഈ ഒരു പാകത്തിന് തന്നെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് നമ്മുടെ മുട്ട ബജി ശരിയാവില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബജി പൊരിക്കാൻ നിൽക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഓരോ എഗ് സ്ലൈസസും നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മുകളിലേക്കൂടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ബജുമാവ് ആവേയില്ല ഇനി അതേ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ എഗ് സ്ലൈസസും കോരിയെടുത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആവുന്നവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എഗ് സ്ലൈസസ് നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ മുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചമ്മന്തിയുടെ ഭാഗം മുകളിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ വേണം എഗ് സ്ലൈസസ് ബാറ്ററിലേക്ക് ഇടാനായി
ഒഴുകി പോവുകയില്ല ചമ്മന്തിയും നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുട്ട ബജിയിൽ നിന്ന് ചമ്മന്തി വേറിട്ട് നിൽക്കുകയില്ല നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മുട്ട ബജി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ സോസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എഗ്ഗിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചമ്മന്തി സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം വേറെ ഒരു ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത് ഇതൊരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം മുട്ട ഇതുകൊണ്ട് ഈ ചമ്മന്തി ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ബാറ്റർ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്തിട്ട് വേണം എണ്ണയിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ട ബജി എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മ